சார் வணக்கம் சார் ஆக்சுவலாக வந்து இது நாற்பத்தி ஆறாவது புத்தக காட்சி புத்தகங்கள் நிறையா வாங்குறாங்க படிக்கிறாங்க எல்லாமே ஓகே ஆனால் ஒரு புத்தகம் சினிமாவுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்குது எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு பேஸாக இருக்குது எப்பயுமே எளிமையான கேள்விகள் தான் சிரமமான பதிலில் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பதில் சினிமாங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராஃப்ட்ஸ் இருபத்தைந்து கிராஃப்ட் ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் ஃபிலிமே உண்டாக்க முடியும் அதனால தான் சினிமாவில் யூனியன் எத்தனைன்னு பார்த்தா இருபத்தஞ்சு யூனியன் இருக்குது ஒப்பனை கலைஞர் யூனியன் லைட் மேன் யூனியன் அந்த காலத்தில் ஃபிலிம் ப்ராசஸிங் யூனியன் மேக்கப் மேன் யூனியன் அதிலேயே சிகை ஹேர் ட்ரெஸ்ஸரர் காஸ்டியூம்ஸு அவங்களுக்கு யூனியன் ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் யூனியன் இருக்குது அப்போ இந் ஒரு ஒரு படம் ஒரு சலன படம் ஒரு எடிட் செய்யப்பட்ட ஒரு சலன படம் நீங்கள் ஒரு 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 மணி நேரம் நீங்கள் பார்க்கணும்னா இந்த இருபத்தைந்து யூனியன் சேர்ந்தவங்க உங்களுக்கு ஒத்துழைச்சிருக்கணும் சரியா அப்போ இந்த இருபத்தஞ்சு யூனியன் சேர்ந்தவங்க அதை ஒத்துழைக்கணும்னா இந்த இருபத்தைந்து கிராஃப்டை பற்றிய நாலேஜ் ஒரு இயக்குனருக்கு வேணும் அப்போனா தான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்கை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜோடு நீங்கள் கருத்து சொல்ல முடியும் இது எல்லாத்தையுமே நானே போய் நேரடியாக கற்றுக்க முடியுமா இதை கற்றுத்தருபவை புஸ்தகங்கள் இதை கற்றுத்தரு புத்தகங்கள் அப்போ புத்தகம் அதனால தான் அந்த காலத்தில் வந்து கைடுன்னு அதுக்கு பேர் வச்சாங்க துணைவன் கைடு ஒரு இடத்த நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா அந்த இடத்த சுற்றி காக்க பேர் கைடு அதே ஒரு புஸ்தகம் கையில் வச்சுருந்தாருன்னா அவர் கைடுக்கு கைடு பண்ணுவார் எங்கே இருக்க அப்படிங்க அதனால் புத்தகங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது குறிப்பாக சினிமா கலைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு அவ்வளோ கிராஃப்ட் பீப்புளை வந்து நீங்கள் கையாள்றதுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் எல்லா வகையான அறிவும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு அனுபவம் தான் நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு விஷயத்துலேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் அவ்வளோதான் எல்லாருமே நமக்கு ஆசிரியர்கள் தான் இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா உண்மையை சொல்லணும்னா நான் சில நேரம் நான் பயந்துட்டேன் ஏதாவது ரைட்டாக பிசைக்கிருச்சோ அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு ஷார்ட்டாகவே தெரியுது நான் ஒரு இடத்த பார்த்தா எனக்கு ஷார்ட்டாக தான் தெரியுது ஒரு ஃபிஃப்டி லென்ஸ் போட்டு அந்த ஷார்ட்டாக தான் தெரியுது இது கொஞ்ச நாள் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு எதை பார்த்தாலுமே ஷார்ட்டாக பார்க்குறது ஸோ அதனால் வந்து இது அனுபவம் தான் வேறு கேள்வி சார் வணக்கம் இங்கே சார் பின்னாடி சார் இங்கே சார் பேர் சேவகன் சேவகன் எஸ் சார் மக்களின் இயக்குனராக இடம் பிடிக்கிறது வெகு சிலை இயக்குனர்களால் தான் முடியும் அப்படி வந்த ஒரு மகத்தான இயக்குனர் நீங்கள் உங்களுடைய படங்கள் வந்து வாழ்விலையும் நல்ல உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்துறக்கூடிய விதமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்க அந்த பிரதர் சொன்ன மாதிரி மூளையை கலட்டி வெளியில் வச்சுட்டு போகிற மாதிரியும் ஒரே ரத்த கலரியாக தான் படங்கள் இருக்கிறதுக்கு மத்தியில் இதை நான் செய்யணும் இதை நான் கொண்டு போய் என் சமூகத்துக்கிட்ட கொடுக்கணும்னு விதைச்ச மொத விஷயம் இந்த சினிமா நான் பண்ணால் இப்படி தான் என் பாதை இருக்கணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணதுக்கு காரணமான ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா முத கேள்வி அது ரெண்டாவது இப்படி ஒரு காவியம் நல்ல விஷயங்களை கொடுக்கக்கூடிய இயக்குனரை இன் வரும் காலங்களில் தப்பாக எடுத்துக்க வேணா அவங்க பேரை பயன்படுத்துகிறேன் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு திரு சீனு பல கோடி ரூபா கொடுக்குறேன் ஆனால் உங்களுடைய சித்தாந்தங்களையும் உங்களுடைய அந்த வழக்கமான ஃபார்முலா விட்டுட்டு எனக்காக ஒரு படம் பண்ணுன்னா எங்கள் மக்களின் இயக்குனர் பண்ணுவாரா மாட்டாரா ஒரு மாட்டு வட்டி போனால் கூட தடம் பதிச்சுட்டு போகுது மனுஷன் சும்மா சாகலாமா அவ்வளோதான் படம் வந்து அளவாக இருந்தால் தான் அழகு படம் அதிகமாயிருச்சுன்னா அது பிசாசாக மாறிடும் அப்புறம் நமக்கு தூக்கம் போயிடும் அப்புறம் 
இதுவரைக்கும் நான் விரும்பிய படங்களை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஏறக்குறைய ஒரு பதினைந்து வருடம் நான் கடந்து வந்துட்டேன் இனி அடுத்து ஒரு ரெண்டு எலெக்ஷன் நம்ம போய் ஓட்டு போடலான்னு சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு ஆகுது இன்னும் ஒரு ரெண்டு எலெக்ஷன் மூணாவது எலெக்ஷனில் நம்மளை ஓட்டு போடுறதுக்கு கூட்டு போவாங்க இடைத்தேர்தல் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இந்த கலை பயணத்தில் பாதி கரையை கடந்துட்டதான் நான் நினைக்கிறேன் மீதி கலையை நான் காலத்தின் கைகளிலும் மக்கள் கையிலையும் நம்பித்தான் இருக்கேன் மக்கள் நல்ல கலைஞர்களை கைவிட்டதாக வரலாறே கிடையாது அவர்கள் கைவிட மாட்டாங்க ஏன்னா நான் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப அது எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு மிடில் ஒரு மிடில் சினிமா தான் நான் எடுக்கிறேன் ஒரு சத்தியஜித்ரை மாதிரியோ ஒரு மசித் மசிதி மாதிரியோ பியூர் சினிமா அட்டம்ட்டு நான் பண்ணலை ஸோ ஏன்னா இங்கே வந்து என்னென்னா கடந்த கால வரலாறுகள்லாம் ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது ஒருவன் பெருமைக்கு ஆசைப்பட்டால் அவனுக்கு வறுமையை பரிசாக தர்றதில் நம்மள பலருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் நீங்கள் பெருமைக்கு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு குழந்தை நல்லா படிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன செய்வோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அரசு விருது பத்தாம் வகுப்பில் முதல் மாணவன் நீங்கள் உலகமே கொண்டாடுகிற ஒரு சிறந்த படத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது அந்த படைத்த கலைஞனுக்கு பணி இழப்பு தான் ஏற்பட்டிருக்கு தமிழ் சினிமாவில் அவள் அப்படித்தான் ஒரு படம் எடுத்தார் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் எனக்கு தெரிந்து நான் வந்து ப்ளஸ் டூ படிக்கிற வரைக்கும் இதை நான் அவநம்பிக்கையை விதைக்கிறதுக்காக சொல்லலை ஆனால் ஒரு படம் எடுத்தாலும் பாட புத்தகங்களில் அவர் இடம் பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தார் அதை கிராஸ் பண்ணாமல் வரவே முடியாது ஸோ இந்த பாதை வந்து அப்படிப்பட்ட பாதை நீங்கள் தர்ற ஒரு நம்பிக்கையும் அன்பும் தான் ரொம்ப இதில் முக்கியமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு உத்தரவாதத்தை நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன் கெளுத்தி மீன் கூட உப்பு தண்ணியில் நீந்தோம் சீனுராமசாமி நீந்த மாட்டேன் ஒரு நிமிடம் இப்போ நிகழ்ச்சி வந்து நிறைவு பெறும் தருவாயில் நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு ஐந்து நபர்களுக்கு மட்டும் கேள்வியை வந்து நீங்கள் சுருக்கமாக சாப்பிட்ட கேட்கணும் யார் யார் அப்படியே அங்கேருந்தே கை தூக்கிடுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு வேறு யார் இன்னும் ரெண்டு பேர் நாலு ஆல்ரெடி நீங்கள் கேட்டீங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் லியோ சிவகுமார் கேள்வி இல்லையா சரி நாலு நீங்கள் ஒன்று ரைட் யார் அங்கே இருக்கீங்க கூட்டுவதாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஓகே அஞ்சு பேர் ஆ நீங்கள் அஞ்சு பேர் இங்கே முன்னாடி வந்துடுங்க அப்படி வாங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி சும்மா சொல்லு சாரி சார் வணக்கம் உலக சினிமானா என்ன உங்களுடைய பார்வையில் நீங்கள் உலக சினிமாவை எப்படி பார்க்குறீங்க அயல் நாட்டு படங்களை மட்டுமே முன்மொழிய காரணம் என்ன ஏன் இந்தியாவில் தமிழில் கூட நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு அதை வந்து அந்தந்த காலகட்டங்களில் ஏன் கொண்டாடப்படலை ஒரு பத்து வருஷம் கழித்தோ இல்லை அஞ்சு உங்களுடைய கேள்வி என்ன உலக சினிமானா என்ன கொண்டாடப்படுது கொண்டாடப்படல அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது காலந்தான் சொல்ல முடியும் அந்த சக்தி காலத்து தான் இருக்குது இக்மன் பெர்க்மன் ரேயோட பதேர் பாஞ்சாலி படத்தை பதினைந்தாவது நிமிஷத்தில் நிராகரித்தார் ஆஸ்காரில் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தது இதெல்லாம் ஒரு படமாக ஃபூலிஷ் ஃபிலிம் எதிர்த்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி மக்கள் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படத்தை திரும்ப வந்து பார்த்தார் பொறுமையாக பார்த்தார் அப்போ ஒரு படத்தை முதல் முறை பார்ப்பதற்கும் திரும்ப இரண்டாவது முறை பார்ப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா முதல் 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 முறை நம்ம படம் பார்க்கும்போது சண்டை போட்டு வந்திருப்போம் மன அமைதி இல்லாமல் இருப்போம் யாரோ நம்மளை திட்டியிருப்பாங்க நம்ம கடையம் கொடுத்துருப்போம் காசு வராமல் போயிருக்கோம் அப்படி ஒரு மனநிலையில் ஒரு அல்லது வேறு ஏதோ எதிர்பார்ப்பில் வந்திருப்போம் அப்படி வந்து உட்காந்துருப்போம் அல்லது அந்த அந்த படைப்பாளியோட முந்தைய படத்தோட நினைவில் வந்து உட்காந்துருப்போம் இப்படி பல எதிர்பார்ப்புகளை வந்து உட்காந்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் இக்மன் பெர்பான் வந்து அந்த படத்தை வந்து ரேயோட அந்த பதேர் பாஞ்சாலையை வர சொல்லி பார்த்துட்டு தான் இது வந்து கிளாசிக்னு சொன்னார் 
அதே மாதிரி தான் அக்கிரா குரோசாவா சொன்னது கண்கள் உள்ள எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய காவியம்னார் புதேர் பாஞ்சாலி இத்தனைக்கும் சண்டை பண்ண எடுக்கிற நம்ம டேரக்டர் மிஸ்கினோட குருநாதர் அவர் சொன்னார் கண்களுக்கும் எல்லோரும் பா அப்போ நவீன யதார்த்தம்ன்றது வந்து இத்தனைக்கும் சத்தியசித்திரியோட எந்த படமுமே பெங்காலில் ஓடினதே கிடையாது அவர் தன் அறிமுகப்படுத்தும் போது ஐ மேடு ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் ஆல் ஆர் ஃப்ளாப்ஸ்னு வரும் எந்த படமே தேட்டரில் ஓடவே இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு வரலாற்றில் அவர் தான் இருக்கார் படுத்த படுக்கையாக இருக்கும்போது அவரை தேடி ஆஸ்கார் வந்துச்சு எல்லோரும் ஆஸ்காரை போய் வாங்கினா தொண்டையில் கட்டுப்போட்டு படுத்திருந்தார் அவருக்கு வந்து அவர் ஸ்மோ ஸ்மோக் பண்ணுவார் அதனால் அவர் தொண்டையில் வந்து இதாக இருந்துச்சு அதனால் உலக சினிமா அப்படிங்கிறது என்னையை பொறுத்த மட்டும் இல்லை உள்ளூரில் எடுக்கிற நேர்த்தியான சினிமா தான் உலக சினிமா காஞ்சிபுரம் பட்டு காஞ்சிபுரம் பட்டாக இருக்கிறதா உலகத்தரம் அவ்வளோதான் ரெண்டாவது இப்போ பாலாஜி சார் நான் என்னோடய கொஸ்டினை வந்து சாரா சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலி மடம் இப்போது எல்லாத்தையும் பற்றி காவல்துறை என்ன எல்லா நடக்கிறது பற்றியும் சினிமாவில் காமிக்கிறாங்க ஆக்சுவலி மடநல காப்புக்கிறது இல்லை சார் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் அதில் நடக்கிற இதில் ஏன் காம் படமாக எடுக்கிறது இல்லை யாரும் நிறைய எடுத்துருக்காங்களே இல்லை அதில் டீப்பாக நிறைய விஷயம் இருக்குது சார் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஃபுட்டு வந்து டொனேட் பண்ணும்போது இருபது வருஷம் முன்னாடி போனால் அதுக்கப்புறம் இப்போ யாரையும் அலோ பண்ணுறது இல்லை அதில் அது மாதிரி நடக்குது இப்போ மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த மாதிரி இல்லை அதான் நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு அதாவது மணலில் காப்பாங்கள மையமாக வச்சு நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு நான் பார்த்த ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கிளாசிக்ஸ் ஒன்று இருக்குது குக்கூஸ் ஓவர் த அது என்ன படம் அது ஒரு ஒரு குக்கூஸ் ஓவர் த நை அதுன்னு ஒரு படம் வந்து ஒரு படம் ஒன்று குக்கூஸ் சம்திங் ஓவர் அது மாதிரி குக்கூஸ் ஓவர் த நெஸ்ட்டு ப்ரில்லி ரொம்ப ப்ரில்லியண்டான படம் அந்த படம் பாருங்கள் அப்புறம் சேது படம் கூட அதானே இல்லை அது வந்திருக்கு அது அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது சார் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள சார் எதிர்காலத்தில் இளைஞர்களே அவருடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றுக்காங்க இல்லை நிறைய பேர் மனநிலை காப்பாங்களுக்கு போங்க இல்லை அது அங்கே நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் அம்பலப்படுத்துங்க பெர்மிஷன் வாங்கி பாடம் எடுக்க அவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுங்க நன்றி அடுத்து வணக்கம் சார் ஆரம்பத்தில் ஒரு செய்தி சொன்னீங்க நீங்கள் விக்ரம் சாரு ஒரு செய்தி சொன்னதாக சொன்னீங்க ஒரு நடிகர் வந்து உடம்ப ரொம்ப திடமாக வச்சுக்கணும் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க ஆனால் இன்றைக்கி அது மாதிரி இல்லையே சார் ஒரு நடிகர் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நிலையெல்லாம் மாறிடுச்சு ஒரு காலத்தில் எம்ஜிஆர் வந்து உடற்பயிற்சி செஞ்சார் எல்லாவற்றையுமே தன்னுடத்தில் ஒரு ஒரு ஆளுமையோடு இருந்தார் அப்படிங்கிற நிலைமையெல்லாம் உடம்ப வந்து பெரிய விஷயமா இல்லையே இப்போ அதே போல் அருமை சகோதரர் செந்தி செந்தில் சார் நான் நான் சொன்ன பதில் நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கல இல்லை இல்லை ஒரு நடிகருக்கு இப்போ ஒரு நடிகர் ஒரு நடிகன் என்பவன் ஃபிட்டாக இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் பொருத்தமாக இருக்கணும் இந்த அந்த வேடத்துக்கு அவன் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் சார் ஓகே ஃபிட்டாக இருக்கணும் பொருத்தமாக இருக்கணும் எப்படி அது ஃபிட்டு நிறைய பெண்கள் வேறு இருக்காங்க உதாரணத்தை சொன்னேன்னு நீங்கள் தாங்க மாட்டீங்க அதே மாதிரி சார் குனிஞ்சு ஓ குனிஞ்சு உள்ளாடைய அவனே போடணும் ஒன்று தடுமாறி விழுந்துடக்கூடாது புரியுதா அதான் ஃபிட்டு ஓஹோ இந்த வயசுலேயே ஒருவன் குனிஞ்சு தன்னுடைய உள்ளாடைய தானே போடணும் எந்த பிடிமானமும் இல்லாமல் அதுதான் ஃபிட்டு இப்படி போடும் போதே ஒரு தடுமாறி கீழே விழுந்தேன் அல்லது அதுக்கு ஒரு அஸ்டண்ட் வச்சுருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க தம்பி வா அப்படிலாம் ஆளுங்க இருக்காங்க அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் நான் ஃபிட்டு வேறு நீங்கள் சொல்கிற ரெஸ்லிங் வேறு புரியுதா பாடி கார்ட்ஸ் வேறு ஃபிட்ஸ் வேறு அதான் மோகன்னு ஒரு நடிகர் இருக்கார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் என்னோடய டார்லிங் அவர் அவனை மைக் மோகன் சொல்லுவீங்க அவரா மோகன் சார் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவரா சின்ன வயசில் இன்னும் சொல்ல போனால் அவரை பார்த்தா நான் ஜிம்முக்கே போகாமல் விட்டேன் ஒல்லியாக இருந்தால் போதும் நான் உங்களுக்கு அப்படின்னு ஸோ அதனால் ஃபிட்டாக இருக்கிறது வேறு நீங்கள் உடற்பயிற்சியெலாம் பண்ணிக்கிட்டு சமூகத்தில் யாருமே இல்லாத மாதிரி வந்து அது இல்லை அது இல்லை நான் சொல்ல வந்தது 
ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் அதே போல் நம்முடைய செந்தில் சார் சொன்னது அருமையான பாடகர் அவர் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு நேரத்தில் இந்த டிஎம்எஸ் எஸ்பி ஜேசுதாஸ் மாதிரியான செந்தில் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நான் பதில் சொல்லணும் அது மாதிரியான பாடல்கள் செந்தில் பற்றி நான் சொல்லணும் எதுக்கு செந்தில் பற்றி சொல்லணும்னா அவர் வந்து நான் சொல்லணும் இது நான் வந்து எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பாட்டு வந்து இடம்பொருள் ஏவல்னு ஒரு படம் ஈரக்காத்தே நீ வீசுன்னு ஒரு பாட்டு ரொம்ப பிரமாதமான பாட்டு அந்த பாட்டுக்கு வந்து அவர் வந்து ட்ராக் பாடியிருக்கார் இந்த பாட்டை பாடுறதுக்கு ஒரு ஒரு பாடகர் வரப்போகிறார் யுவன் சார் விட இதில் அப்போ நான் போனேன் போன உடனே என்ன பாட்டு எத்தனை மணிக்கு ரெக்கார்டிங்க இல்லை சிங்கர் இப்போ தான் இன்றைக்கி வரலையா நாளைக்கு தான் வர்றா ஏன் என்ன ஆச்சு இன்றைக்கி தானே சாயந்தரம் இல்லை ஃப்ளைட்டு கிடைக்கலையா இன்னும் ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க சரி ஓகே பட்டு நம்ம ட்ராக்கெல்லாம் பாடி கரெக்டாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாரு வாசு சார் அப்படியா ட்ராக் பாடியா சார் இங்கே போடுங்க பாட்டை கேட்பாங்க அப்படின்னு அந்த பாட்டு தான் பாட்டை கேட்டால் யோ இவன் தாயா நம்ம குரல் இந்த பாடின ஆள் தாயா நம்ம திராவிட குரல் நம்ம தமிழ் குரல் இப்படி ஒரு கரகரப்பான குரல் தாயா தமிழ் சினிமாவுக்கு வரணும் கொஞ்சம் நம்ம மலேசியா வாசுதேவன் சாரோட ஒரு சின்ன கிராக் அதில் இருக்கும் அவர் வாய்ஸில் இந்த பக்கம் எஸ்பிபி சாரோட லைட்டாக அப்படி டச் இருக்கும் அப்படி லைட்டாக மிக்ஸ் ஆகி அவரோட ஓன் ஒரிஜினாலிட்டியோடு அவர் அதை பாடியிருந்தாப்புல உண்மையிலே கேட்டேன் சொல்லிட்டேன் இந்த தம்பியவே பாடகராக நம்ம போட்டுருவோம்ட்டேன் இந்த தம்பியவே நம்ம பாடகராக போட்டுருவோம்ட்டேன் அடுத்த நாள் ஒரே சர்ச்சா ஏன்னா அடுத்த நாள் அவர் ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு வந்துட்டாப்புல டைரக்டர் சொல்லிட்டார் பிடிச்சிட்டு அவருக்கு வேறு பாட்டை பாட வச்சு அவர் நிறைய பாட்டு வச்சுருப்பாங்களே அதில் ஒரு பாட்டை பாட வச்சு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தர்மதுரை வரும்போது ஆண்டிப்பட்டி கனவா காத்து பாடும்போது எனக்கு அந்த ஆண்டிப்பட்டி பாடகராக கூப்பிடுக்கப்பா அப்படின்னு அது செந்தில் தாஸ் தான் வந்து பாடினாப்புல ஸோ அன்னைக்கு அந்த பாட்டு வந்து செந்தில் தாஸ் பாடி அன்னைக்கு நான் ஒரு வீடியோ பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு முன்னாடி பாடுறாப்புல மலேசியாவில் இன்றைக்கி இவ்வளோ எளிமையாக நிற்கிறாப்புல அன்றைக்கி ரெண்டு லட்சம் பேர் முன்னாடி பாடினாப்புல அந்த வீடியோவை எனக்கு அனுப்பிச்சாப்புல எனக்கு அது ரொம்ப மன நிறைவாக இருந்துச்சு பல்லாண்டு வாழ்க தொடர்ந்து வந்து என் படத்தில் பாடுங்க அவ்வளோதான் சார் கேட்டுங்க சார் சார் வணக்கம் சார் இப்போ ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் பக்கங்கள் இருக்கிற ஒரு புத்தகத்தை வந்து நீங்கள் ஒரு மூணு மணி நேரம் ஒரு ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே கொண்டு வரீங்க அது வரலாற்று படமாக இருக்கட்டும் எதுனாலும் ஆனால் சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரலாற்றையே மாற்றி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு இது ஒரு டெண்டன்சி வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ எங்களை மாதிரி உள்ள இளைஞர்களுக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து புக்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு புக்கை படிச்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு அந்த வரலாற்றை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஸ்க்ரீனில் வரும்போது அங்கே ஒரு மூணு மணி நேரத்துலேயே நாங்கள் பார்த்துருவோம் இப்போ பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி உள்ள ஒரு கதையை வந்துட்டு ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரலாற்றையே மாற்றி எடுக்கிறது மாதிரி ஒரு டெண்டன்சி வருது சார் சினிமாவில் அதை பற்றி என்ன சார் சொல்லிங்க ஏற்கனவே வரலாறு திருத்தப்பட வேண்டும்ன்ற கோரிக்கை என்கிட்டையும் இருக்குது ஏற்கனவே இருக்கிற வரலாற்றை திருத்த வேணும் அப்படிங்கிற கேள்வி என்கிட்ட இருக்குது நாம் படிப்பதெல்லாம் உண்மையிலே நமக்கான வரலாறு கிடையாது புரியுதா அதிகாரம் எந்த பக்கம் சார்ந்திருக்கிறதோ அவர்களுக்கான வரலாறு தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ மக்களுக்கான வரலாறு அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ அப்போ இது ஆய் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் அவங்கெல்லாம் அந்த விமர்சகர்கள் அவங்கெல்லாம் விழிப்புணர்ச்சியோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டமாகவும் இது இருக்குது பல பேர் வரலாற்றை திருச்சி எடுக்கல தெரியாமல் எடுத்துடுறாங்க அவங்க அவங்க நோக்கம் வந்து திருச்சி எடுப்பதல்ல சினிமாவில் இருக்க கலைஞர்கள் தமிழ் சினிமாவில் கலைஞர்கள் திருச்சி எடுக்கிறதோ அல்லது அப்படின்னா தெரியாமல் எடுத்துடுறாங்க பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அதை வெளிநாட்டு படங்கள் ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து திட்டமிட்டே எடுக்கிறாங்க 
சில போராளிகளை தீவிரவாதிகளாக காட்டுறது சில தீய விஷயங்களில் நல்லதாக காமிக்கிறது இப்போ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கெட்ட விஷயத்தையும் அவர் செய்வார் எல்லா கெட்ட விஷயத்தையும் செய்வார் ஆனால் அவர் ஒரு நியாயம் பேசுவார் அதை நியாயப்படுத்துறது நம்மாளுங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜனங்களை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணுறோன்ற பேரில் நடக்கிற பிழைகள் ஆனால் உங்களுக்கு கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி சார் வணக்கம் என் பேர் வந்து சபரிவாசன் என்னோடய கேள்விக்கு முன்னாடி வந்து மாமனிதன் படத்தை வந்து நிறைய இடத்துல சர்வதேச விலகல்லாம் விருது பெறுது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என் கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஒரு 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 இயக்குநர்களும் ஒரு ஒரு எந்த இயக்குநரை எடுத்தாலும் ஒரு எழுத்தாளர்களை வச்சு மூவ் மூவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப தமிழ் சினிமாவில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படங்கள்லையும் சரி இது இதுக்கு அடுத்து பண்ண பட பண்ண போகிற படங்கள்லையும் சரி எழுத்தாளர்களினுடைய பங்கு ஒரு ஒரு இயக்குநருக்கு எந்த லெவலுக்கு தேவைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா சார் இல்லை எழுத்தாளர் எழுத்தாளர்கள்னால அவங்களோட பங்கு இல்லாமல் இருக்காது இல்லை ரைட்டர்ஸ் எழுத்தாளர்கள் அப்படின்னா அவங்க தான் அந்த கதாபாத்திரங்களை அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்ஸை அந்த இதை நம்ம உருவாக்குவாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சிலருக்கு வந்து எது சினிமாவாகும் எது சினிமாவாகாதுன்னு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் பட் நமக்கு அது தெரியும் ஸோ அவங்க அந்த கண்டென்ட்டை நமக்கு தரும்போது அதிலேருந்து ஒரு கேக்கை வெட்டி நம்ம எடுக்க வேண்டியது தான் அவர் என்ன படம் அவர் என்ன கதை அந்த கதையை எடுத்து அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு சினிமாவை நம்ம எடுக்கிறது நம்மளுடைய பயிற்சி மாமனிதன் விருது பெற்றதை சொன்னதுக்கு நன்றி இப்போது ஐயா ஆரம்பிச்சது நீங்கள் தான் முடிச்சு வைக்கிறது நீங்கள் தான் முக்கியமான இப்போ இது வந்து கதாநாயகர்களுக்காக கதை எழுதுகிறாங்க அவங்கள உயர்த்தி வைக்கிற மாதிரி கதை போகுதே தவிர கதைக்கான நாயகர்களையும் நிறைய தேர்ப்பு கொண்டது இல்லை அந்த மாதிரி மாறணும் என்னுடைய ஒரு கோரிக்கை அந்த காலத்தில் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நாடகங்களை பார்த்து அதுலேருந்து சிறந்த நிறைய ஸ்டார் மார்க் போட்டு எடுத்து எங்கள் ஃபாதர் அது மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காரு நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நாடகத்தை நீங்கள் வந்து டைரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தாங்கன்னா மிகச்சிறந்த நடிகர்களில் போகிறோம் நடிகர்கள் வந்து மேடையில் நடிக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை அது வந்து உணர்வு பூர்வமாக டைலாக் பேசி அது நடிக்க நடுவில் விட்டுட முடியாது சினிமா மாதிரி இல்லை அவங்கள போட்டால் டேக் ஈஸியாக இருக்கும் கதைக்கு அதுதான் சொல்கிறேன் வேறு ஒரு நல்ல நாடகங்களை பார்த்து நாடக நடிகர்களை கொஞ்சம் தேர்வு செய்யணும்னு என்னுடைய கோரிக்கை நிறைய நடிகர்கள் இன்னைக்கு கூத்துப்பட்டையில் போய் பயிற்சி பெறாங்க இல்லை வீதி நாடகங்களில் பயிற்சி பெறாங்க அது அது இல்லை இப்போ ஜனரஞ்சகமாக பார்க்குறது வந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு குழுக்கள் இருக்குது அந்த நாடகங்கள் சமூக நாடகங்கள் இப்போ நீங்கள் ஏப்ரல் மாதம் அமைச்சூர் நாடகங்களில் நடிக்கிறவங்களும் இருக்கு அமைச்சூர் இல்லை சிறந்த நாடகங்கள் எல்லாம் இருபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் இருந்து பன்னிரெண்டு நாட்கள் இது இருபத்தெட்டு வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கு புரியுது மேடை நாடகங்கள் நீங்கள் சொல்ல மேடை நாடகங்களை வந்து சிறந்த நிகழ்வு எல்லாரும் அந்த சிறந்த புது புது கதைகள் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எங்கள் ஃபாதர் எழுதியிருக்கார் நாற்பத்தி நாலு நாடகங்களில் பார்த்துட்டு எங்கள் ஃபாதர் டேரக்டர் தான் கர்ணனுடைய ஸ்கிரீன் பிளே அவர் என்னோடய உதவி இயக்குனர்கள் இப்பயே சொல்லிடுறேன் அடுத்து வர்ற நாற்பது நாடகங்களையும் நம்ம பார்க்கணும் இல்லை அது இல்லை எல்லாத்தையும் அதில் வந்து ஆர்டிஸ்ட்களை செலக்ட் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் இல்லை அதுலேருந்து குறிப்பு எடுத்து சுந்தரராஜன் வீரராகவன் நாகேஷ் இவங்கெல்லாம் சிறந்த நடிகர்களாக வருவாங்கன்னு இப்போ சொல்லி அது படிக்கி வந்திருக்கு அது மாதிரி நல்ல நடிகர்கள் இருக்காங்க நாடகத்தில் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஐயா மேடை நாடகங்களில் சிறந்த நடிகர்கள் இருக்காங்கன்ற உங்களுடைய தகவலுக்கு எனக்கு நன்றி நிச்சயம் நாங்கள் அதை வந்து செய்வோம் ஆடிஷன் நடத்தும் போது அங்கே போயிடுறோம் சார் கடைசியாக சாருடைய கேள்வியோடு பிடிச்சிடலாம் கடைசியாக வேணா கடைசியாக வேணா நிறைவா எதுக்கு கடைசியாக இயக்குனர் இருக்கு வாழ்த்துக்கள் பபாசிக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த இது நான் தான் சொன்னேன் ஆடியன்ஸ் கவர் பண்ணாமல் எடுத்துகிட்டு எப்படி புத்தகத்துக்கு வாசகர்கள் முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கு பார்க்குறவங்களும் முக்கியம் இன்றைக்கு இருக்கிற வீடியோ கேமரா அது உங்கள் உங்கள் டேரக்டர் முன்னாடி வீடியோ கேமராமேன்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப விவரமாக இருக்காங்க ஆனால் எடுக்கவில்லை கூட்டம் இல்லாத பகுதியை எடுக்காமல் கூட்டம் இருக்கிற பகுதியாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நல்லா இருக்குது அந்த வகையில் அவரை நான் பாராட்டுறேன் கலந்து கொண்ட எங்களுக்கு நாளைக்கு எடிட் பண்ணி போடும்போது இது வரைக்கும் உங்களை யாருமே கவர் பண்ணல அவங்க அஞ்சு இல்லை நாளைக்கு கேள்வி நாளைக்கு எடிட் பண்ணி போடும்போது நான் உணர்ச்சி ஏறமாக பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் வெறும் காலியான சீட்டாக காமிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது நல்லா இருக்கா அது இல்லை அதுதான் சரி நீங்கள் எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் அதை கவர் பண்ணுவோம் கட்டாயம் கொண்டு பார்க்க நல்லா இருக்கும் எடிட் பண்ணும்போது அழகாக பார்க்குறேன் அடு
இப்போ சமூக கதையில் கற்பனை நடந்ததை வச்சு தான் எடுத்து வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒரு லீடாக யோசிக்கிறாங்க ஃபீச்சர்ஸ் பெண்டிங் அதாவது எல்லாமே சயின்டிஃபிக்காக பண்ணுறாங்க சயின்டிஃபிக் எல்லாமே நேற்று இன்று கதையாகுது ஆமாம் அதான் கதை நேற்று இன்று கதையாக எழுதப்படுது நேற்று இன்று கதையாக எழுதப்படுகிறது எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொள்கிறது இதுதான் நான் சொல்ல வந்தது எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொள்ளாத நேற்றைய கதைகளை காலம் புறக்கணிக்கிறது அவ்வளவுதான் நன்றி இயக்குனர் சீனு ராமசாமி அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு நன்றியுடையாற்ற வருகிறார் தமிழ் சோலை ரொம்ப இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாகவும் அமைதியாகவும் நிறைய கேள்விகளை வந்து நான் பயந்துக்கிட்டு வந்த அளவுக்கு இல்லாமல் என் மீது கருணையோடையும் அன்போடையும் உங்கள் கேள்விகள் அமைஞ்சதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி கொடுத்த பப்பாசியின் தலைவர் வைரவன் அவர்களுக்கும் முருகன் சாருக்கும் மயில்வேலவன் துணைத் தலைவருக்கும் என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் சார் ஒரே ஒரு கேள்வி செந்தில் சார் கேட்குறாங்க சார் இந்த ஆண்டு முதல் முறையாக உங்களுடைய புத்தகம் நமது புத்தக காட்சிக்கு வந்திருக்கு அதை பற்றி ஒரு அறிமுக உரை இந்த மேடையில் சொல்லலாமே சார் ஒரு ஆடு விளம்பரம் சரி இலக்கியங்களுக்கு அதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் அதை பற்றி நான் பேசவே இல்லை சரி இருந்தாலும் அதை பற்றி நம்ம சொல்லிடுவோம் நீ கேட்டீங்களே புகார் பெட்டியில் படுத்துறங்கும் பூனை அப்படின்னு இன்னும் அதுக்கு வெளியிட்டு விழாலாம் வைக்கலை மிஸ்டர் வேடியப்பன் தான் அதை வெளியிட்டுருக்காரு டிஸ்கவரி புக் பேலஸ்ஸு என்னுடைய இந்த நல்ல பெரிய தொகுப்பு அது அது ரொம்ப நம்பிக்கையோடு அவர் வெளியிட்டுருக்காரு புகார் பெட்டியில் படுத்துறங்கும் பூனை புகார் பெட்டியின் மீது படுத்துறங்கும் பூனை அப்படின்ற அந்த கவிதை தொகுப்போட தலைப்பு ஒரு இயக்குனா இயக்குனரான என்னோடய அனுபவங்களோடு சேர்ந்து அந்த கவிதை தொகுப்பு வந்திருக்கோம் ஏன்னா ஒரு விஷுவல் மீடியாக்குள்ளேருந்து ஒரு பயற்றியை நான் எழுதுகிறேன் ஒரு விஷுவல் மீடியாக்குள்ளேருந்து நான் நீண்ட காலமாக நான் கவிதைகள் படிச்சுட்டு வந்தாலும் இதுக்குள்ளேருந்து நான் ஒரு 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 பயற்றியை எழுதியிருக்கேன் அந்த ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதே சமயத்தில் மலையாளத்தில் எழுத்தாளர் சாஜி அதை மொழிபெயர்க்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த கவிதை தொகுப்பு டிஸ்கவரி புக் பேலஸில் முப்பது அரங்கு முப்பதில் இருக்குது கவிதையை விரும்பி படிக்கிறவங்க அதை வாங்கலாம் நன்றி